你可以走了。王爷不想任何人替他诊病，方才只是为了让陛下安心。我既然受陛下所托，就会替王爷诊病。不可能，请回吧。你问你们的王爷了吗？就这么拒绝我？王爷应该已经知道，我命人追杀公子雪已经三年多了。难道你不好奇，是为了什么吗？说。关于他，王爷可以问我两个问题，但作为交换，王爷要让我替你诊病。你为何执意要替本王诊病？因为王爷是陛下最宠信的皇子。我若治好你的耳疾，就等于为朝廷立下了大功，与我、与你、与霹雳门，都是好事。所以王爷这病，我是医定了。王爷若不信我的话，府内的赤章，是江湖上昔日的医仙，我可以把针灸交给他，让他替王爷诊病。好，本王答应你。王爷，请问，你为何要追杀银雪？因为他害了我的家人。银雪究竟是什么人？哼，他根本就不是人，他是一个活了一百多年的怪物。江湖上的人，身份无处查证，这样尝试太危险了。王爷，再说了，我看这个女人一身邪气，她的话也不可全信啊。王爷怎么了？我想试试。王爷，让本王试试。王从，在。你回烈火山庄。将燕娘这番话如实禀报给老庄主，问问他的意思。我想他老人家应该对公子雪此人十分了解。是。我的近身侍卫中，只有你一个是女儿身。你可愿留在歌儿身边，护她周全？属下万死不辞。王爷，这可是玄冰盏。是。这是个好东西，善加利用的话，对身体调理极有好处恭喜王爷！恭喜王爷！多谢你。王爷无需多谢，你我各取所需。只要霹雳门不为祸百姓，本王可保他百年太平。谢王爷。
。为何本王方才猛然听到那风铃声之后，现在又听不到任何声音了？王爷，请放心，只要按这个方法诊治的话，不出三日，王爷便可以听到这世上所有的声音。耳机已经痊愈，那夜娘也该告辞了。多谢你，无需多谢，本是利益互换。夜娘告辞。为什么抓我？王爷突然吐血，你不能走。你应该知道，以我家王爷的身份，无论在朝廷还是在江湖上，你要敢伤他分毫，霹雳门会就此灭门。欲加之罪，何患无辞？无话可说。那你就在此等死吧。师长，怎么样了？没有任何不妥，你再看看呀！不必再看了，王爷，你突然口吐鲜血，怎么能不找缘由呢？哎，是不是中毒了？内伤？你不是仙医吗？怎么能找不出缘由啊？我去问问那个女人，雪华。这其中一点重重，本王，王爷，王爷，王爷。
。玉皇，在。传我的口信给刀无暇，告诉他，若是有人让歌儿卷入危机，本王绝不会善罢甘休。是。王爷。苏曲。是。天气寒冷，保重身子。本王还记得，你是从十岁开始照顾本王的。是的，之前是苍碧照顾王爷，自从苍碧离世以后，就由我来照顾王爷的饮食起居。苍碧，是啊，你们六人，他离开的最早。玄黄，在，你可知，本王在这世上听到的第一个字是什么？属下不知。八岁那年，我听到的第一个字是“蒜”。我五岁就被父皇送到烈火山庄。虽然我的身份是个秘密，但是仍然对我都很尊敬。师傅传我最好的武功，给我最好的照顾。我却更羡慕师父对战风和济世帝的责罚，因为我有耳疾，所以没有人知道该如何同我说话。在世上，我静的只能听到自己的呼吸。这个冻青梅很好吃，你尝尝。不吃呢，小傻瓜，这些全是给你的，给。谢谢战风，不客气，我去玩了。父皇，孩儿还要在这里藏多久？那天，歌儿一共吃了十六只梅子。酸，是我在这世上听到的第一个字。从那以后，他就常常找我讲话。最初，我总是不晓得他在说什么，他也讲得很慢。后来，越来越快，我居然也能跟得上了。哥哥烤个秀才郎，推车哥。磨车郎，打发哥哥上学堂。哥哥学了三年书，一考考这个秀才郎，一考考这个秀才郎。有趣吗，玉师兄？嗯，我说想听你的声音。嗯，求你了。求你了，哼！后来，歌儿他哭了一天一夜，然后
我也就妥协了。王爷。听不到自己的声音，我只能感觉到喉咙干涩的、费力的颤抖。我想我的声音一定很难听，因为门口路过的婢女，她脸上的表情，仿佛恨不得把耳朵捂起来。可是歌儿却开心的笑了，他抱着我说：“玉师兄，你的声音比小鸟的歌声还动听。”多孩子气的话，可只要他开心就可以了。学会说话以后，我说的第一句话就是他的名字，如歌。王爷。你要是真想大小姐的话，不如去封信，让她来录一样。不，她不能来。如今朝中形势复杂，她不能来。义父，宫中传来消息，皇上龙体前安，敬阳王与景献王皆有互动。敬阳王与景献王。都曾到访晋元王府，要求晋元王支持自己。玉儿避师，皆为表态。是，只可惜玉儿自幼身残，又非在宫中长大，对权位之争毫不感兴趣，辜负了皇上的一片苦心啊！义父，晋阳王有书函到了。不看也知道。此信必是让我劝说玉儿，让我站在他们那一处。这件事啊，哼，我不想影响玉儿。义父，啊，断雷庄一案，你可核实过所有的人证物证？都是真的。断雷庄私收案事一事，也是真的。可惜啊，谢贤弟做了一辈子的好人，最后却死在了自己女婿的手上，也败了名声。来来，义父，就算这次战风过关了，我也不信他。哼，这个孩子，我心里明白，你不用担心。歌儿他人现在在何处了？小姐已经离开平安镇，赶往洛阳的靖元王府。公子也去了，但是分开两路。无论歌儿他人在何处，只要能够跟公子在一起，我就放心了。只可惜啊，天命，凤儿跟歌儿。终究，仍是无缘。义父，您可以翻云覆雨，乾坤逆转，从来不将所谓的命看在眼中，为何？义父老了。义父，还有一件事，是关于公子的。什么事？暗河宫的人来过了，见过了公子。暗河宫的人已经开始在江湖上走动了。是。玉，舒哥小姐，真没想到一回洛阳就能见到有情先生。我在城门已守了数个时辰。你知道我今日来
，品花楼人来客往，都是江湖上的人。自然听说了大小姐连夜离开平安镇，赶来洛阳城的消息。有情先生，等我为何事啊？我在等师傅。师傅不是一直和大小姐在一起吗？我们已经分道了。分道。有心先生，我就先不跟你说了，等有时间我再去品花楼找你叙旧。叫，叫，叫，叫。师兄，师兄，我大老远来看你，难道你不高兴吗？可儿，真的是你？你的手为何如此冰凉？啊，可儿，你再多说几句话。说什么呀？随便说些什么，离远一些，转过去，背对着我说都可以。我如果转身过去的话，你不就看不到我的？我能听到了，真的能听到了。那日离开山庄之时，你不是答应过我要照顾好自己吗？为何现在又变得这么瘦？身子是好是坏，自幼不就如此？无需忧心。哥儿，赶路来王府，一定乏了吧？黄从，在。带大小姐去房间休息。是。王爷，特回去。如果小姐知道你身体不好，千里迢迢来洛阳看你，难道你不想告诉她真实情况吗？她不懂医术，也帮不上忙。知道了，也只会徒增烦恼。可是，好了，难得见她，我只想让她在这里高高兴兴的住一段日子，之后再找个借口，把她送回山庄。是。小姐方才见到少爷还很高兴，怎么现在就不说不笑了？你不觉得师兄他好像有什么事情在瞒着我吗？我方才想偷偷给他把个脉，他竟然躲开了。玉少爷每到冬日都这样，让人看着都心疼。可道炼香不是说他？但看着也不像啊，是不是他想让你先离开，所以过不一阵？先别着急下定论了，等明日试试再说。是什么？你直接问少爷不就行了？师兄，关于身体的事情从来都不会跟我说实话，问也没有用，只能去试了。可是，该怎么试呢？好吃吗？我做的烧饼在平安镇可是有口皆碑的，老老少少都说我这个烧饼好吃。玉少爷，这可是小姐一大早起来做的
，王爷的胃口看起来挺好的。那是，过去在山庄，只要小姐说好吃的东西，玉少爷都会陪着多吃上几口。烧饼吃多了，嘴会很干的。来，喝点水吧。你也吃啊？我就不吃了吧。师兄，我跟你说，在平安镇的时候，有的时候烧饼铺子的生意不是很好，所以那些剩下的烧饼我都会全部吃掉。我不太想回到过去那种日子了。你吃就好了。我呢，我还是吃良品铺子的海盐坚果吧。从小就吃，味道都没有变过。嗯，再来一块。饱了。嗯。吃一块就饱了，看来是我做的不好吃。啊。我就说，师兄他其实没什么大碍的，每年冬天他都如此，只要吃得下，就是没什么问题。是啊，还是小姐有法子。哎，小姐，我们要在王府过年吗？要不要给庄主去一封信啊？嗯，既然都来了，那就陪玉师兄过年好了，明年再陪爹吧。嗯。你说，我们要不要去趟品花楼，看看银雪回来没有？小姐，你担心公子啊？他武功高深莫测，难逢对手，有什么好担心的？那你还去干嘛？就是去看看。大小姐，大小姐，王爷一直吐血不止。什么？适居时之气。为何吐血，却说不明白。有劳上台议啊，持杖，送下。师兄，这是怎么了？还不是因为你，让王爷吃这么多的烧饼。玄黄，别这么跟大小姐说话。你还敢劝我？她不懂，你也不知道。问一下吗？你走在这些日子里，王爷连半块糕都吃不下去，怎么能吃下这么多烧饼？我。是我错了，我没有考虑周到，只想让师兄多吃点。说吧，你要怎么责罚我？我怎么敢罚大小姐？玄黄，王爷，都出去。是。等一下。师兄的血，你看可以吗？大小姐，你的手，没事。蝶衣，收拾一下，出去吧。玄黄，出去。是。是突然吐血了，这一口热血，闷着也难受，吐出来，反倒痛快了。我知道，你刚才一直憋着，是不想吐出这口血，让他们继续骂我。让我看看你的手，只是皮肉伤，不要紧的。
必如此做的。玄黄他们自幼跟师兄一起长大，是师兄的心腹。我不想让你因为我而伤了他们的心。你生气了？对不起，都是我的错。如果不是我让师兄多吃一点，你的身子就不会这么难受了。不是因为这个。我道歉了，师兄你也该道歉了。若不是师兄想让我开心，什么都不跟我说，我才不会闯下祸呢，对不对？好啦，我原谅你了，毕竟你是师兄嘛。但是从今往后，什么话都要跟我讲，好不好？好。那你同意了？说到做到。嗯。你去睡会儿吧，身子应该很累了。不想睡。为什么不想睡啊？你最近不是很喜欢睡觉吗？睡着，好像死去。终于。说实话了，我等的快没有耐心了。你真的觉得只是生病吗？会不会是有人下毒？你是听说了什么，才来找我的吧？刀猎香跟我说你被人下了毒，不会是下毒？不是。血很干净，而且吃章的医术你也知道，他说没有就一定没有。那你身子痛吗？不痛。吐血也不痛吗？你不要骗我。就是冷。啊睡着的时候更冷，好像死人一样僵冷还好我学的是烈火拳，如果是寒冰掌的话，师兄你可就遭殃了。你是说玉儿熬不过新年吗？对朕不得有任何隐瞒，快说。王爷尚且年轻，身体却仿佛年迈之人，有登进游窟之相，而且体内极寒。这症状，若是其实老人，便可以准备身后之事。纵有回天妙手，对此。也无可奈何。玉儿才二十岁的年纪，怎么会有年老之症啊？这正是奇怪之处，而且体内的阴寒更为古怪。有方子可治吗？只能开一些滋补养生的药材。
并无实质用处。鱼儿是他母妃留给朕的唯一血脉。难道连他老天爷都要带走吗小姐，你的伤不要紧的，陪我治伤而已。那玉少爷如何了？很奇怪，我的烈火拳好像是精进了，给他驱寒之后，他已经睡着了。为何和战风一战后，仿佛开了窍了？玄侍卫，之前是我的错，但你们也有不对的地方。我既然是来看我师兄的，你们就不应该有事情瞒着我。请你告诉我，师兄他是如何生病的？前段时间，泾阳王向王爷引荐霹雳门的二夫人，被王爷置耳机。既然王爷耳机已经痊愈，那燕娘也该告辞了。就在王爷能听见声音的第二日，王爷第一次吐了血。你怀疑是这个二夫人？关押她的这些日子里，赤张试过了多种方法，想证明王爷是真的中毒，而不是顽疾而致。毕竟他是泾阳王的人，不能口说无凭刑讯他。结果是。王爷他没有中毒。是啊，师兄也跟我说过他没有中毒。可刀烈祥言之凿凿的说师兄中毒了，难道是听错了？能带我去见见那个女人吗？此事不仅跟江湖有关，也牵扯了泾阳王，这也是为什么王爷下令让我隐瞒大小姐的重要原因。如大小姐非要见他的话，一定不要露面。嗯，知道了。大小姐，就是这里。黄琼，像我刚才教你的，去问燕娘就好了。嗯，知道了，大小姐。你为什么要给王爷医治耳疾？为了泾阳王，我们霹雳门是泾阳王的走狗，就像烈火山庄是你们泾渊王的靠山一样，都是利益。你不要这样看了，我知道你是来问我有没有害了你家王爷，我想不出你为什么要这么做。既然不是为了朝廷夺权，也不是为了武林争斗，王爷对任何人来说都不是什么障碍。他既不会做太子，也不会接管烈火山庄，不管是对霹雳门还是泾阳王来说，都不是什么绊脚石。分析的对，反而这么做，会牵连了霹雳门和泾阳王。泾渊王这个侍卫还挺聪明的。所以我早就说了，就算你们王爷死了，也跟我无关。本王听闻你耳疾痊愈，很是开心。可你的身子怎么病成了这个样子？哎，我
我这身子，每年冬天都要到鬼门关走一遭，多重的病都不稀奇。你要保重身子呀，七弟。对了，七弟，既然你耳疾已经痊愈，那我是否可以将二夫人带回去了？二夫人治好我的耳疾，与我有恩，我早该备好谢礼，将人和礼送去二哥府上。只不过前些日子耳疾有些反复，这才耽搁了。稍后我就命人将二夫人送回去。七弟呀、啊。我是担心，她一个江湖粗野女子，在你这儿住久了，惹得你心烦。这样，最好。王爷，靖冤枉怎么说？他没有和我过多纠缠。已经答应将你的二夫人送回我的府上了。玉子涵，真不愧是列明镜的好徒弟。忘恩负义的伪君子，明明是燕娘帮他治好了耳疾，却无缘无故将人扣在王府，真是小人。靖元王突然病重，你敢说这件事情和你的二夫人没有一点关系吗？王爷，绝无关系。那便好，我这弟弟自小就受到父皇宠爱，我和景献王谁能登上太子位？不敢说要靠他的帮助，至少也不能得罪了他。王爷，燕娘虽然脾气火爆，但是知晓深浅。王爷，请放心。从道理上来说，他确实没有害过师兄，但我总觉得他这个人有些奇怪。到底是哪？黄聪，问的怎么样了？大小姐，靖阳王来要人了。师兄，你就这样答应别人了？没有证据，总不好诬陷治好了我耳疾的恩人吧？再说，他是霹雳门的人，为了师傅，我也不能这样做。啊！燕娘，为了霹雳门，你受苦了。燕娘知道门主会来救我，所以也不觉得委屈了。本王本想。凭借着二夫人的医术，拉拢我七弟，没想到竟出了这样的事情。二夫人辛苦，委屈你了。王爷，只要记得我夫君的好，就值得了。二夫人放心，本王自会记在心中。换了不少人是吗？公子不在的这些日子，品花楼先是风姑娘她，后来又走了水，吓走了不少姑娘。如今的这些姑娘，都是花大娘花大价钱从客处请来的。子不必忧心，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同嘛。平花楼还是跟以前一样，老样子。弟子拜见师傅。嗯，弟子在城门处等候，只见到大小姐。师傅为何迟了足足一日才到洛阳？可是遇到了什么麻烦？
，遇到了暗夜罗。暗夜罗，他出关了，平安镇上有人收暗税，这应该是暗河宫所为。去利用我在各地的银号查一查此事。是。还有，歌儿如今去了靖渊王府，帮我留意一下。是。师傅一路舟车劳顿，先稍作休息。徒儿为你去准备早膳，不必了，我要入宫。嗯、师傅，直奔宫门，如意拦截，递上这个。是。请将这份圣旨交给今日当值的将军看。圣旨，先生，请在此稍后。那位可在马车上吗？正是。陛下早有旨意，这位若是入宫，可以不下马车。先生，请。多谢。陛下，雪衣王入宫求见。啊，太好了，他终于回来了。快请，快请。是。陛下，到底是师出缥缈派啊！多年不见，还是当年的模样。你看朕老了。嗯，雪衣王，就算你不来找朕，朕也会派人去请你出山的。哦，陛下可是遇到什么难事了？雪衣王可还记得？当年替朕救过一个小皇子，记得，是陛下的七皇子。小皇子自幼双耳失聪，身体羸弱不堪，好事可怜。可是后来，他又遭遇意外，双腿也残废了。哦，意外。都是朕害了他，更是后宫争宠害了他。陛下此番找我，可又是为了那小皇子？每一年，朕每一年都盼着他能够多活一岁，可是今年只怕是熬不过去了。所以我想请雪衣王替朕看看他，看看有什么方子可以救他。试试，好，朕马上就安排他进宫，千万不要单独召他入宫，有何不妥吗？皇上，你久病未愈，而若是又传出国之栋梁靖渊王身染重病，恐怕只会引起谣言四起，朝中动荡不安。有道理，鱼儿对他病重的消息秘而不宣，也是这个意思。陛下只需要大宴群臣，在宴席中安排我与他见上一面即可。好，就这么办。
师兄，再看作者。我呀，叫厨子做了一些点心，都是新鲜的，你要不要尝尝？拿过来。嗯。感觉你最近睡觉的时间好像很少。觉得好些了。真的、啊？嗯。好吃吗？嗯，我也尝一下。嗯，幸好让厨子少放了点糖，不然会很腻的。喝点茶水。哎呦，没茶了。那我去厨房那边倒点。嗯、你看着我干嘛呀？你好像长大了，你也觉得我最近变美了，是不是？你一直都很美。哎呦，哪有？以前顶多就是讨人喜欢罢了。不过我最近照镜子，总觉得我好像并不很像我爹。我应该是比较像我娘，但是我没见过她画像。怎么了？不舒服吗？有些冷。冷？怎么会呢？要不要给你拿毯子？听了你的话。你居然嘲笑我！哥儿，你怎么能这么对待病人呢？我去给你倒茶水。小姐，你怎么了？哦，蝶衣，你去帮我倒壶茶水，我回去看看师兄，他有点不太对。好，师兄，你在做什么？这样我们就不会担心，是不是？可儿，把所有痛苦都放在自己身上，很伟大，是不是？可儿，我知道我不能为你治病，但是我们从小一块儿长大，你有什么事情可以跟我说，我可以帮你一起分担。但是你这样，我真的很失望。师兄染上一种怪病，终身冰寒。
终日嗜睡不醒，睡着后更不见气息，仿佛仿佛死人一般。爹，不知你可曾听过这种病？倘若有法子医治，请尽快告诉我。小姐，这么晚了，你要去哪儿？我要去青龙潭堂口。姑娘想买点什么呀？老板，我想买颗色梅子。我们良品铺子卖的都是上乘的良品，怎么可以卖色口的梅子呢？我就是想要色梅子。我来了洛阳这么久，还从来没见过谁要买色口的梅子。难道姑娘是大小姐院子里的人？我是炼如哥。大小姐，属下参见大小姐。无需多礼。这信件里的内容，尽快送回山庄。越快越好。是，属下马上飞鸽送入山庄。拜托。小姐，断雷庄的事你也说了吗？有些事情我不需要亲自跟我爹说，不然我怕战风，他会从中作梗。眼下最心急的就是玉师兄的病，希望爹能想到办法，可以治好他。徒儿以为，靖渊王的事，是否不要插手了？让我一个人静一静。是否？退下吧。是。黄从他已经去准备早膳了，有没有好一点？王爷，宫中传来圣旨，雪姨王云游归来，今日皇上设宴，这是圣旨。为雪衣王洗尘，父皇要你随我入宫。我，你去准备，稍后随我入宫。嗯，不用怕。我不怕，随师兄入宫，他们肯定会以为我是师兄的婢女，也不会过多去关注我这个宫外人吧。你不是婢女，你是我的小师妹今天气色好了很多，看来以后得多出来走走，说不定这么出来走走看看，病也就自然好了。还有啊，我今天第一次看你这样的装束，真没想到烈火山庄的玉公子
，竟然还是位翩翩美男子。啊，不对，是美王爷。好了。是不是冷啊，师兄？我去找黄聪要个毛毯过来，你等我一下。黄聪，毛毯给我。刘尚书，哟，王爷，他是谁啊？不是这宫中的人。谁把他带进来的？她是烈火山庄烈明镜的女儿，陛下听说她在靖渊王府，就特意叫她来的。烈火山庄啊，江湖上竟有如此出众的女子，稍后本王待我单独见她一见。这个，听说她是靖渊王的师妹，怕是不肯单独来见呐。怕？一个残废，有什么可怕的？你是不是又冷了？这样有没有好一点？我没事。二哥，三弟，一会儿见到皇上，能不能向皇上请旨，让你早点回府啊？平身吧，谢皇上。师兄，是他。很多年前呐、啊，朕初登大宝，内忧外患。那时，朕亲征抗倭。幸得缥缈派四大弟子相助，才逼退倭国。朕感恩缥缈派的功绩，封他们四人为王。而今，其中三人已驾鹤西归，唯有雪衣王尚存人世。想来也是不胜唏嘘啊。谢一王，入座吧。谢皇上。谢一王，与朕对饮一杯啊。谢皇上。今日，雪衣王云游归来，大喜日啊！哎，我儿，敬酒啊！雪衣王，久仰大名，本王先干为敬。这是二皇子，敬阳王，不胜酒力。请勿见怪。客气话都让我二哥说了，本王直接敬酒吧。这是三皇子，敬献王。吧这是七皇子，敬冤王。本王靖渊王看似精神不济，倒不如让那位姑娘替你来敬本王一杯酒。玉儿啊
，你还不快把这姑娘引荐给雪衣王啊？父皇。儿臣本不想这么早定下此事，不过既然雪衣王要他敬酒，儿臣总要给他一个公开的身份才是。你这是为自己选定王妃了吗？是，父皇。歌儿是我的小师妹，自幼与我相伴长大。希望父皇成全。好啊，好，朕早就下旨，你的婚事你自己做主。只要是你喜欢上的姑娘，不管她是什么出身，朕都不会阻挠。恭喜王爷选定王妃。七弟，恭喜啊！七弟，恭喜了，那可真是喜事一桩啊！我祝二位长命百岁。钟爱卿。今日是个大喜的日子，大家